けさんこんにちはこんばんこんばんはかこんにちはか微妙な時間ですこんにちははいということで本日は1月8日こんにちはまあ一応今日夜もやろうかなと思ってるんですけどどうしようかなって感じなのでちょっとこんな中途半端な時間にやっております夜ご飯の前でございますこんにちはそして今日はちょっとまだまだというかもうすっぴんなんですけど唇の色もなんか終わってるんですけど<笑>こんにちはの毛もちょっとノー,ノーセットでございますこんにちはさ確かに日が長くなってきてねまだまだギリ明るいですね5時ぐらいって言ったらね一番短い時なんかもうちょっと暗くなりかけてましたけれども2ヶ月半ぶりに散髪行ってきたおよかったよかった行けてすっきりでございますな漂流してきた最高めちゃくちゃいいですね最高でございますひょうり今日は今日はあやねちゃんかなあやてつですかどうだったかなあんまり自分が終わってからはあんまりあの把握してない<笑>鉄のスケジュールをねこんにちはー爪かわいいよくこのポーズやるんですけどこの時に爪がかわいいとちょっとテンション上がる。こんにちはということで今日は何も告知してなかったんですけどめちゃくちゃ久しぶりにドボン配信しようかなと思っていますよいしょ特に時間は。合わ,合わせないでもずっとひたすらやろうかなと久しぶりにねさすがにやらなすぎです<笑>ちょっと今ねあのあれがないんですよデジタル電波時計が近くにいなくてちょっと合わせられないんでねちょびっとばかし配信中ただただしゃべりながら一生ドボンしようかなといった感じですあのあれがあればねテンパ時計があれば忘れられるんだけどトメさん今日めちゃくちゃありがとうございます Windows11 になったら座検の描が表示できなくてあそうなのビョ表示できなくなっちゃったんだ不便でござるなこんにちは1月にサリンと当たったことあるけど<笑>覚えてないスクショがあった覚えといてよ多分レッスン上でやってたやつだね1月っつったらこんにちはよいしょ
えめっちゃさ今お腹ペコペコりんちょなんですよね私あドボンされたペコペコりんちょー皆さんは今日夕飯何にしますかそう今日さなんかあ変な時間にやっちゃったなと思ったけど土曜日だった<笑>そう平日のこの時間ってさあんまりあれだと思うんだけど土日だからまあ許されるかと思ってこんにちはぜひ対戦できたらみんな喜んでくださいねドボン喋りながらぼちぼちやるんでこんにちは配信内容はいつもと何も変わりませんただただサイラ楽しくおしゃべりするだけですこんにちはまあでもちょっと土曜日っつってもちょっと早い時間なのであんま見に来てくださる人数は少ないかなと思うしなんか今日顔が終わってるな今日顔が終わってますね漏れてないです今日おブスですねなかなかメイクしてないとお顔はおぐすちゃんですねまあ明日の配信は多分ちゃんとメイクしてるんで許してください<笑>へへへこんにちは何なのしようかな今日今日ちょこっと買い物に出てまして、まあ、買い物って言っても本当に薬局とかさ薬局でマスク買ったりとかあとなんだスーパーでお,しお野菜買ったりとかそんな感じだったんですけど、まあ、ちょっとなんか近くまで行ったんでおばあちゃんち顔出したりしてねそんな一日でございました起きたのも今日10時過ぎとかで遅かったしなんか7時半に目覚ましを鳴らし違うあれ何時だっけ8時半に目覚ましを鳴らしたんだけど全然起きれなくって10時半ぐらいに起きました2時間長めに寝ちゃったもう休みの日だからいいんですけどゆっくり寝てしまいましたねこんにちは。あとは、今日何してたかな。でも本当になんか、何も、特にまだ、まだ何も私の。今日の一日何も起きてない。特に。何も起きずって感じでした。あと iPad を買いましたよ iPad を買ったので今ドボンしながら配信ができてるんですけど<笑>ついに iPad ずっと欲しいなと思ってたんですけどやっと買えましたパパが買ってくれましたありがとうございますもう人生最後の最後ではないけど一応その最後のクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントとお正月のお祝いというか二十歳成人のお祝い全部合わせて買ってもらいましたこんにちはイエーイ嬉しいハッピーですなんか iPad 一時期欲しいなと思ってでも使い道ないからいらないなと思ってた,思った一生思ったんだけどハルピョンが最近レッスン上で使っててやっぱダンスの動画をちょっと大きな画面で見れるってめちゃくちゃ便利だなと思ってやっぱり欲しくなって買いましたそういった感じでございますいはどうえでもめちゃくちゃいい画面綺麗だしミニだからサイズもいい感じだしとってもとっても良いって感じ
ケロンさん今日も実行ありがとうございます移動中だからちょっと覗いていくねおありがとうございますやっちさんもハッピーニューイヤー2022ありがとうございますこんにちはいやーイベント明日までなんですけどねまだ今進捗半分ぐらいということでまあ今回は厳しいのでのんびりやっていきますか私も買おうかどうか迷ってる迷ってる人はゲットした方がいいです結構良い、まあ、まださっきねあの設定終わったばっかりなのでまだ全然触ってないんですけどあのもう携帯がスマホが結構もう重々でストレージパンパンだったんでちょっと必要な動画とかを全部ね iPad に移す作業だけやったので今ストレージ iPhone のストレージがだいぶ圧迫から解放されまして軽く軽くなりましたこんにちはよかったですちょっとね重かったんですお携帯が非常に快適ですねなのでこんにちは今仕事の帰りあお仕事お疲れ様休日出勤でございますな大変だお疲れ様ですこんにちはまあこれでねショールームしながらドボンをできるというあのシステムを手に入れたので今後ちょこちょこドボン配信しようかなと思っていますのでよろしくお願いしますこんにちはでも土壌配信の良くないところはコメントこ,こんにちはコメントがいつもより減るからそういうのしゃべることがなくなるっていういつもコメントを拾ってそ,それを話を広げてさショールームしてるからさマジで話すことなくなっちゃうんだよね土壌配信すげえつまんなくなっちゃうんだよねなんかやってる側もいつもより面白くないしみんなも見てて多分今日話つまんないなと思ってる気がする非常に良くないですねだからドボン配信みんなとドボンできるっていう良さはあるけどこの時間多分ドボンやってる人めちゃくちゃ少ないなファンの人と時間合わせなくてもめっちゃ当たれる嬉しいはじめましてはじめましてこんにちはこんにちはなんか部屋が暗いからかもしれないけどめちゃくちゃ顔色悪く見える今私<笑>めっちゃ顔色悪い。あでもなんか昨日ねそう鼻の調子が非常に悪くて鼻水マンだったんですけどあのー、今日は鼻水もう出ませんちょっと鼻声なんですけどあのー、回復の兆し非常にハッピーですこんにちはこんにちは爪長いからさ携帯触るとカチカチ言うんだよね爪が先に当たっちゃうそうだからさ今この爪の長さになってからさあのお店でさあの何お金入れるトレイあるじゃんあれに小銭が入ってる時取れない小銭が取れないっていう状況に今なってる今日思ったのお買い物してあのなんだっけお,お金入れるトレーの名前忘れちゃったなあるじゃないですか青いトレーとかあ青じゃなくてもお金入れるトレーあるじゃないですかあれのお釣りのね小銭がマジで拾えなくて爪の長い弊害を今すごい感じてるそうびっくりしちゃった
攻め長いとこんな不便なんだと思ってノート PC で配信見てスマホでドボンやってるありがとうございますそんな最善の方法でやっていただいて嬉しいでございます現金派そう今さペイペイにお金入れよう入れようと思って入れてなくてさ700円ぐらいしかペイペイに入ってないから最近現金支払いしてるんですよねそう基本ペイペイなんですけどこんにちはすごいねありがとう毎日アイドル754日目ですなんか知らぬ間に着々と伸びておりますありがとうございます皆さんのおかげでございますなんかミスターから LINE 来た。なんか今日ミスターからなんかさ髪長い時の私のなんか写真送られていて今となっては髪の。長いサイリー見慣れなさすぎて笑うってきて人の顔で笑うなって返しといた<笑>仲良しでーすそう仲良しでございますさんでクレカで買い物した時にクレカでもタッチ決済できるの知ってるクリスえー、なんかタッチ決済できる種類のやつもあるみたいな聞いたことあるなんか全部字が全部じゃなかった気がするけどお便利ですよねタッチ決済ペイペイあー6から出そうと思ったら4出しちゃったまあいいかが今お腹空いた今日は6時に夕飯でございますので6時までの配信でございますまあ夜もやろうかなと思ってる、まあ、もう夜,夜のねあの夜には片足突っ込んでる時間ではあるんですけどあの夜もやろうかなと思ってるんですけれどもねこんにちは夜の方がきっとみんな見てくれるかな今日マジでコメントがねなんかお葬式みたいなスピードで動いてるなんかすごい静かかなぴー現在15万あー読めなかった15万ポイントぐらいえ今回のイベント30万ポイントでしょむっちゃ厳しいない高くないレベルが15万3737あ三3737になってるみなみなでも今日土曜日だからそんなに仕事の人多くないと思,思うんだけどないつもより土,土曜日の配信にしてはてか視聴視聴人数がとってもいつもよりちょっと多いのにコメントが少ない今日はサイレント視聴者が多いのかしらねまあ人それぞれの楽しみ方ですからね仕方なシングですねこんにちはこんにちは最近チャンネル登録あ最近チャンネル登録してる YouTuber さんがあいつで松山 Vlog 上げてるああ嬉しいですねお疲れ様ですありがとう
3連休初日確かに3連休初日だからみんな,なんかどっかお出かけしてるのかもしれないですね確かにそれはあるあそう最近 GU で新しいズボン買いました緑です最近緑にはまってますかわいいこんにちはドボン大祭リートありがとうございます今日も明日も仕事あーら大変だあのお体には気をつけて3連休仕事マジめっちゃ大変やん頑張ってねあびっくり応援してますユニクロ行って買い物してるいいねユニクロおおなんてことなの遊びに来てよーありがとうサリンとドボンで上がったことないあ今やると当たる確率めっちゃ高いですよ今めっちゃファンの人と当たる嬉しい多分今ねドボンやってる人この時間ちょっと少ないのかもすごい当たる時間合わせてなくても当たるから嬉しいですねーこんにちはワンコそばヒートテックまた会社、うん、寒いからヒートテックねやっぱ大事だよね今回長野に帰ってきた時ヒートテック1枚も持ってきてないけど<笑>ヒートテックの温かみを覚えたんですけどね最近でもなかなか着てないそう今多分本当にやってる人いないめっちゃ待機が長いマッチマッチマッチするまでのこのぐるぐるが長いから今当たるぞみんなやろうぜヒートテックの靴下温かいあ,あんまりわかんない普通の靴下との違いが全くわかんないです今今履いてるんですけど全然わかんないですな,なんかあったかいのかもしれないけどちょっとあんまりわかんないですね<笑>どうなんだろう普通の靴でもあんま変わんない気がする今日は山賊焼き買ってきたえー、いいなーちょっと今お腹空いてるからご飯の話されるとお腹空いちゃう<笑>ヒートテック持ってないえ私も今年今年ヒートテックデビューしましたそう私もずっと持ってなかったんでございますよ明日久しえ今日久しぶりにバーガーキングのワッパー食べたバーガーキングのバーガー一度も食べたことないポテトしか食べたことなくてバーガーキングで食べてみたいんですよね絶対美味しいじゃんねバーガーキングなんかあのマクドナルドとかよりはなんだアメリカンな感じが非常にしますよねボリュームというか肉,肉感というかわかりますかあとポテトがうまいバーキンのポテト大好きうん今月と来月ビアドパパのいちご臭月間だから幸せえー、いちご臭あんの絶対うまいじゃんビアードパパいいですね大好きビアードパパのシュークリーム幸せな気持ちになるよね。でもさ、今ね、ラーメン、ラ、油そばが今、すごい食べたいね、最近。ここ最近、油そば食べたいなーって思ってます。バーガーキング、肉に厚みがある。そう、なんかさ、ハンバーグがさ。肉、肉肉しいよね。
他のハンバーガー屋さんよに比べてパーキンいいな結構アメリカ感が強いバーガー好きなんですよ私実はシン見てドボンやったらサイリンと対戦だったおありがとうございますうちの近所に評判の油そば親があるけど近すぎて行ってないあああるよねなんかいつでも行けるとこ逆に行かながち説あるあるあるですなんか東京に美味しい油そば屋さんないかないやいっぱいあると思うんだけどなんか行きたいあのー愛媛に行ってから油そばにはまっておりますえひめでタイタイのタイタイラーメン屋さんで油そばを食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったんだよねそう<笑>クッキーシューとパイシューどっちが好きですか決めかねますでも多分さクッキーシューしか食べたことないかもビアードパパってパイシューとクッキーシューとパリブレストパリブレストがどういうものか全く分かんないもん食べたことないんだと思うシュークリームねいいよねこんにちはこんにちは元気な挨拶ありがとうございますビアードパパね言うて多分さそんな食べたことなくて多分片手に入るぐらいしか人生でビアードパパって食べたことないビアードパパ油そば横浜横浜ねブラブラって店美味しそうこんにちは油そばいいなよきよき見沢ですねベタミがふかしです。いちごに、あ、違った、デザートにいちごのエクレア買ってきた。ああ。エクレア。最高です。エクレアが私食べたい。バーガーキング愛媛に店舗ない。あ、そうなんだ。まあ、でも、確かに都会の長野もあんまり見たことないな。都会の方にしかないのかも。台湾まぜそばね、食べたことないんですよ。そう。ないんでございますね。てか、今思ったんだけどさ、ちょっとボンの話一瞬しますけど。ドボンのシュタンプあるじゃないですか私さやりんごにしてあるんですけどゆうりさんゆうりんごじゃないですかおそろじゃんって感じですねきほうモスバーガー派なんだがたまーに無性に朝マックしたくなる時ある朝マック美味しいよねあのイングリッシュマフィンで挟んである朝マックマックの中でさ朝マックが一番好き全,全商品の中で朝マックが一番好き美味しいよねさやも大好きです超わかるさやもモスバーガー大好きなんだけど朝マック大好きタイラーメンは透き通ったスープでさっぱり系まあそうですね透き通った系ですねお母さんが夕飯作って今日はママ仕事で忙しいのでパパが今日ご飯作りますイエーイこんにちは朝マックはブレックファストがいいですブレックファストっていう商品ですかそれとも朝ごはんっていうのをただ英語にしただけだどっちだろうちょっとわかんないですねから参加するありがとうございますこんにちはサリンは家系ラーメン家系ラーメンにまず行ってみようそう家系ラーメン行かなきゃね行けないんです行きたいんです私
家系に行ってみたい食べたいですでちょっと後悔したいですね食べた後にうわーニンニクと油っぽかったーっつって後悔するところまでセットでやりたいですねこんにちはこんにちはあそういう商品があるんだいろいろ入ってるえー、知らなかったこんにちは、ね、結局朝マックあんまりしたことないんだよねそうなんだけどこんにちはだから次の日何の仕事もない時に行きたいですねニンニクの匂いが強いのでと思っていますモスバーガーの焼肉ライスバーガーさライスバーガー大好きなんですよそうライスバーガーむちゃくちゃ好きで焼肉ももちろん好きですねたまに無性に二郎系食べたくなるやっぱそうですよね二郎系って無性に食べたくなる謎の食べ物ですよね毎日は食べたくないけどみたいな<笑>そうマックグリドルも食べたことないだからさ結局さジャンクフードそんなに食べないんですよね私そう実はあんま食べないんですよグラコロが一番好きえわかるグラコロ美味しいよね大好きさグラグラタンコロッケがさすっごい好きなんですよだからグラコロ大好きですしかもキャベツがマックのバーガーでは珍しくキャベツが入ってるっていうのが非常にポイント高いですねこんにちは人生折り返しを過ぎると家系はかなり胃にくるからさっぱり系が多くなるいやでも結構なんだろう私まだ20ですけどすんごい胃が油に弱くて多分家系食べたら本当に気持ち悪くなると思う焼肉でちょっと気分悪くなるぐらいには油に弱いので二十歳の胃袋してないんですよ今私そうなんかね弱いんですよね油にこんにちはスクランブルエッグとハンバーガー違ったスクランブルエッグとハンバーグとパンハッシュドポテトへえ知らなかったちょっと調べてみるねマクドナルドブレックファストマクドナルド全店舗にあるのかなブレックファストってビッグブレックファストえー、うまそうソーセージパティにマフィンハッシュポテトに卵めちゃくちゃうまそうじゃないですか食べたことなかった知らなかった存在を400円だって400円のお腹いっぱいになりそう朝からとってもいいねスケイさん遊びに来てありがとうございますこんにちはありがとうございますえ爪かわいい<笑>やっちゃうね爪かわいいって爪かわいいけんさん遊びに来てありがとうさっきも読んだかもごめん来週からのスパイシーナゲットも気になってるえー、そんなの出んの絶対うまいじゃんねポテトなんかさポテトがさ今 L また LM 売ってないじゃないですかなんか LM 売らないってなったら急に食べたくなるこの現象何なんですかね普段売ってる時はそんな頻度高めに食べないんですけどなんか販売中止しますってなると無償に食べたくなるこのマーズイックは何なんでしょうか非常に不思議でございます私そうなぜかなぜか食べた無性に食べたくなる不思議でございますこん
こんにちは黒胡椒ガーリック味のナゲットおーヘビーな味ですねなかなかでも美味しそう牛丼屋さんの朝食朝定もリーズナブルで美味しい確かになんか言いますよね朝定食の200いくら食べれるみたいなでも何もしたくないって時はいいよねそういうところで朝食食べさせてもらうの今日もマックかマックが安だから他のバーガー屋に行ってあなるほどね他のバーガー屋さんに行った理由にも確かに牛丼は梅雨だくですもうダックダクに調子大阪楽しかった大阪行ってたのいいなー大阪行きたいちょ行きたすぎて大きい声出しちゃったいっか実家だしうわー大阪いいですねさやも行きたいです大阪大阪いいですねカレーも美味しいえそう牛丼屋さんのカレーを食べるっていうミッションがずっと残ってる私にはあの二郎系ラーメンを食べることとあとその牛丼屋さんのカレーを食べる2台二台やらなきゃいけないリストがあるんですね初のサイゼリアデビューしてきたマジサイゼリア今まで食べたことなかったのわお学生の味方ですよねサイゼリアの安さはおどうでした意外と美味しい意外とっていうのもめちゃくちゃ失礼だけどサイズ普通に美味しいよね大好き私四国にないんだサイズはあそうなんだえソラビックラポンそうなんですねそうなんですねそれは存じ上げませんでしたびっくりけんけんさんハッピーニューイヤー2022ありがとうございますでもよっえー、なんか初初サイズなんかいいですねいざは大阪にめっちゃ行ってたのに全然行ってない私もでございますこんにちはサイズ行ったらマルゲリーチャ絶対食べちゃうわかるピザ食べちゃう私も美味しいよねピッツァこんにちは。今 iPad ミニで配信してるんですけど、スマホよりコメントがさ結構下の方まで一画面で見れてめちゃくちゃ便利。便利。大阪行きたいな。ユニバー行きたい。こんにちは。多くないチェーンって他にありますかおぜひ調べてみてください教えてくださいこんにちは知りたいことは調べるのがいっちゃん早いですからね結局ビクドン長野にありますかえ全然ゴリゴリありますよビクドンまあでもさ数えるほどしか行ったことないんですけど家族で昔ですけど何回か行ったことありますびっくりドンキーってさなんか店舗の中の内装めちゃくちゃおしゃれじゃないですかあの感じ好きないよねサイズ行ったらミラノのフードリアは必ず食べちゃうサイズの看板メニューねでミラノフードリアは最近食べないななんか最近やっぱピザ系が多いかな食べるのミラノウルトリアね意外とさやっぱお安いだけあってボリュームがちょっと少ないからさちょっとね最近ちょっとボリュームが欲しくなっちゃうお年頃なので<笑>でも味はもうピカイチですよね美味しいピカイチですこんにちはこんにちは
こんにちはビクドンのメニューがワクワクするって書いてあるけどどんなメニューにワクワクするのか一番気になるところ星になってる気になる気になりんごビックルドンキーも行きたいな久しぶりにどんなメニューがあるかあんまり詳しくないけどいっぱいハンバーグ美味しいハンバーグ食べれるよね食べたいもんたくさんあるな胃袋1個じゃ足りないよ本当にね思うけどいつもこんにちは一時期いきなりステーキに余ってた頃もあったなんかさいきなりステーキマジでみんなハマってましたよねだからうちのパパも最近ちょっとなんかハマってたらしくてなんか行ってるって言ってたよあのテイクアウトしてるって言ってたそう私はいきなり席き 2, 2回か3回ぐらいしか結局行ってないんですけど流行ってた時期にねそう最近ずいぶん行ってないですね大きな立てかけるメニューあなるほどねめっちゃでかいやつねそうあれワクワクするよねなんかテーマパーク感ちょっとあるよねあれビクドンテーマパーク感ちょっとあるあの内装も含め松の屋も一回経験したしなんだっけ松の屋ってあのー、な,なんだっけあの前話したよね松の屋の話<笑>忘れちゃったこんにちは何でしたっけどういうお店だったかすっかり忘れてしまいましたハングリータイガー何ですかハングリータイガーってそういうお店ですか何屋さんだろう牛丼チェーン松屋グループのとあそうとんかつとんかつとんかつ松の屋とんかつですねそう何屋さんだったかすっかり忘れてしまいました松屋の系列っていうのは分かってたんだけどとんかつ屋さんねとんかつ屋さんはあんま行かないかもしんないけどね<笑>とんかつさパパはめちゃくちゃ好きなんですけど私なんか別にそ普通そんなに普通って感じそうハングリータイガーなんて聞いたことない知らなかったステーキ屋さんなんだ存じ上げんでしたキロキロキロキロキロキロキロキロキロキロじゃないねえビエンカツヤはよく行くわかあのねカツカトンカツヤさんカツ丼屋さんかカツヤはネイルは紫と黄色で金色です福袋の特典抽選でサインの時期当たったあっありがとうございますじゃカツヤも行ったことないんですよねとんかつそんな食べないんでカツ丼そんな食べないパパカツ丼好きですね<笑>全部パパの話になっちゃうカツの話してるとこんにちはハングリータイガーもハンバーグが美味しいんですよなるほどねえー、長野にあるのかな初めて聞いたないんじゃないかしらティーボーンステーキが有名ほうほう多分チェーン店さ全然行かないから全然知らない多分チェーン店の名前いっぱい言われても多分全然わかんないと思うなぜならあまり外食しないからねこんにちはココイチ週一で行くよえ意外とお金かかりませんココイチお金持ちですねお金も持ちですねこんにちはココイチねなんか美味しく食べようとするとうちに千円悠々と超えていくからびっくりしちゃうよねそれはいつもびっくりするあーらーってお値段が上がっているわーって美味しいんだけどねココイチココイチもそれ2回しか行ったことないこんにちは
、なんかそのさあのお気に入りのカレー屋さんが実は1店舗ありましてなんかイ,ンインド人の方インド人みたいな方が多分海外のインドの方か分かんないけどそう海外の人がやってるあのインドカレー屋さんがもう行きつけの私に何度も行っている場所がございまして。そこのカレーをねよく食べますそこねランチ500円なんですよあのテイクアウト、うん、買っちゃうよねやっぱ500円って言われたらって感じですそうそうなん,なんとカレーセットで500円なんですでもさえはいつもチーズナにするんで600いくらになるんですけど<笑>そこ買う時はねダイエットしてない時はねランチそこでよく食べたりしてますナンめっちゃ好きなの私やっぱパンが好きなんだろうねめちゃくちゃナンもパンの一つだからさ本当に好きなんだよナンが自分で焼くぐらいには好きですからねこんにちはどこにあるの内緒なぜなら私の生活圏がバレるからね<笑>内緒そんなんめっちゃ好き焼きたてなおいしいワンコインは安いそうだからお金にちょっと余裕あるときはチーズナンにしてもう安く済ませたいときは普通のナンにして500円で食べるランチ500円ぐらいだったら全然ねいいじゃんあのお弁当作っていく時もあるんだけどさなんだろうそういう時間がなかった時とかねそうそうそうそうそうそうよこんにちはちょっとお店のまま iPad 今ペットボトルに立てかけてるからよいしょ手で押さえながら飲まないとうちはテイクアウト待ってる間にラッシー出してるいやラッシー美味しいよねなんかその行きつけのお店はまあ東京なんですけどその地元にもそのさあの好きなインドカレー屋さんがインドカレー多分めっちゃ好きなんだよね辛いカレーが好きだからさインドカレー屋さんそう地元にもその1回しかまだ行ったことないんだけどすごいお気に入りのまた行きたいなと思ってるインドカレー屋さんがあってそこのねそこは待ってるとラッシー出してくれるんですよねあのそうめちゃくちゃラッシーうまいめちゃくちゃゃくインドカレー好きだよ私でもなんかそのインドカレー屋さんの辛口って結構本気で辛いんですよ当たり前なんですけど普通のカレー屋さんとかより本気で辛くてで辛いの得意なんだけどインドカレー屋さんの辛口頼んだ時はあーちょっと辛いな中辛でよかったなーって思ったこんにちは正直に思ったねまあ、でもね辛いの好きなんで全然普通に食べれ食べれはしたんですけどちょっと辛かったですちょっとストーブそろそろ熱いな切りますい家で作るカレーはああまあ、ちょっとまだ一人暮らししてから一度もカレー作ってないんであれですけど実家は中辛と甘口の中間でしたうちのママがあんまり辛いの得意じゃないからそうだからカレー別になんかそこまで辛くなくていいんですよカレーに関しては辛い食べ物好きなんだけどカレーはなんかそんなに辛くないのも好き全然好きだからそうっていう感じだからねちょっと甘なんなら甘めが好きかなみ
池袋のインドカレー屋さんランチの時何食べ放題になるのでどうしても3枚食べちゃうえ三3枚食べれるってめちゃくちゃすごくない超大食いじゃんなんて結構お腹にたまるくないすごすごーいさやもそれぐらい食べれるようになりたい太るけど<笑>いいなあ健康ですねカレー飲み物ですカレーは飲み物わかるさやもそう思いますほうれん草系のカレー頼むやつえわかるあの緑色のさ緑色のカレー頼むよねさやも緑色のカレー大好き絶対ほうれん草カレー頼むもんこうだな。何カレーでも基本的に好きですね。甘口も好きだし、辛いのも好きだし。カレーが食べたくなった。わかるー。わかるー。でもさ、今自分の家、東京の家にさ、一人暮らしの家に。めちゃくちゃカレーのレトルト無限にいっぱいある。五つぐらいある。全然食べてないから、ずっと溜まってるんだけど。ぜ、なんか。無印で一個買って。無印で買ったのが一個とあとなんかもらった愛媛でもらったやついっぱいカレーあるんだよね食べなきゃなと思いつつなかなかこう食べる機会を失っていましてぼちぼち冷蔵庫を圧迫し始めているのでレトルト冷蔵庫入れなくてもいいんだけどさ冷蔵庫以外の場所に食べ物を保管する空間がないもんでとりあえず冷蔵庫に入れてて冷蔵庫圧迫してるんで食べないとな無印のねなんか低糖質カレーですねダイエットにいいカレーを買ってありますはい今は外も冷蔵庫並み確かにうち実家のさ廊下むっちゃ寒いんですよあの息吐いたら白い息が出るぐらいには寒いんですけどマジで冷蔵庫に入れるものあの廊下に出しとけば全然冷える余裕で冷えますこんにちは。ロイヤルホストの通販のマハラジャチキンカレーがうまいそれロイヤルホスト行ったことないわ通販なんてあんねや最高ロイヤルホストってちょっとちょっといいファミレスですよねそのイメージですこんにちはこんにちはそれ多かって寒くなりがちあの普段の居住スペースリビングはさこうストーブつけたりして温めるじゃないですかでもやっぱ廊下って無理だからさマジで寒いんよねそういう話をしていたらもう6時になるのでそろそろ終わりにしますかねこんにちはラスト今一戦始めたのでこれが終わったらちょっとランキング読んで終わりにしますかねまあもう夜っちゃ夜なんですけどもうちょっとあのお風呂上がりとかに皆さんとまたお,お,しお話ししようかなと思ってますこんにちはまたショールーム今日夜もう一回ぐらいやろうかなと思っておりますのでまあぜひ見に来てください出前館とかたくさんあるあー確かにねそのウーバーイーツか出前館とかであのー、普段テイクアウトできないテイクアウトっていうか何出前できないお店も出前すごいしやすくなってますもんね結局さ一回も出前使ったことなくて今のまで使ったことないんですよ買いに行っちゃう出前より自分で買いに行ってテイクアウトした方が安いやんってなっちゃって全然ということで
ランキング読んで終わりにしますかねまた夜お会いしましょうランキング読みます13位、セナちゃんありがとうございます。12位、ポンさんありがとうございます。11位、ツナちゃんありがとうございます。10位、ラピスさんありがとうございます。9位、マサトさんありがとうございます。8位、トモチさんありがとうございます。7位、ピアノマンさんありがとうございます。6位、ヤスさんありがとうございます。5位、TKHKG さんありがとうございます。8位、違った。8位とか言ってた。4位、ヤチさんありがとうございます。3位、ケンケンさんありがとうございます。2位、ケロンさんありがとうございます。そして1位は、トメさん、ありがとうございます。イェーイ。ということで、皆さん、配信をお付き合いいただきまして、ありがとうございました。さあがちゃんお腹ペコペコなのでご飯食べたいと思いますではまたねー